Hola. ¿Qué tal? Bueno. Muchas caras conocidas. Bueno, eso está, por un lado está bien, pero por otro está mal. Bueno, ¿y tú siempre delante? Este, tú eres de Olesa, ¿no? Eh, este es mi pueblo. ¿Eh? Muy bien. Bueno, muchas gracias, Barcelona. Que en Barcelona haya casi 400 personas es casi un milagro. Digo, en Barcelona y España. ¿eh? Eh, porque después de lo que llevo yo por aquí y de lo que cae por aquí, resulta que, bueno, que gracias. Gracias por vuestra fidelidad, vuestra lealtad, por vuestro cariño. En fin, por estar aquí. ¿Ok? Bien, eh, no hace ni tres semanas que... He llegado de América y, y el sábado me voy otra vez para América. O sea, por lo tanto, me dicen, ¿para, ¿para qué vas tanto a América? ¿no? Y dice, pues, porque allí es un nuevo mundo. Es un nuevo mundo. Bien, muchas gracias. Vamos a, vamos a esa conferencia de hoy tiene como por objetivo, uh, tiene buscar no ya soluciones para la soledad, porque la soledad no es un problema. Eso de entrada. El, el tema es creer que la soledad es un problema. Hoy nos daremos cuenta de que no solamente no es un problema, sino que es una, es una, una consecuencia de una evolución. ¿Ok? El, el problema está cuando yo hago juicio sobre la, el, el, lo que entiendo por soledad o lo que es estar solo. La soledad es un sentimiento y también es un estado subjetivo, que cada día es más problemático y donde vivimos en un mundo, tal como decía Teresa hace un momento, donde estamos todos muy conectados, creo que nunca el mundo ha estado tan conectado como ahora, todos llevamos aquí una cosa que se llama Conexión, aquí está, aparte de unas pastillas también, ¿eh? aquí está el Conexión, Conexión con el mundo, y a la vez estamos tan solos. Uno, uno de los fenómenos que realmente demuestra eso es la necesidad que tenemos de comunicarnos y la necesidad de estar en las redes. ¿Eh? Parece que si no estás en las redes, no existes. ¿Te suena esto? ¿Eh? Por lo tanto, hay una necesidad compulsiva a, a estar en el mundo y a que nos conozcan y a relacionarnos. Pero la gente tiene un gran sentimiento de soledad. Pues bien, yo conozco profundamente la soledad. Yo puedo hablar muy bien de la soledad. Y será porque ya tengo una edad también, y eso también cuenta. ¿eh? Yo siempre me acuerdo de la primera vez que me sentí realmente solo. Debía tener unos 17, 18 años y aún me veo en la calle de mi pueblo que me marchaba de casa y sentía que yo, yo, yo me sentía excluido de mi familia. No voy a hablar de mi familia porque es la mejor que la vida me ha dado, y lo digo muy en serio, que gracias a mi familia soy quien soy. Pero eso representa que tengo que superar muchísimas cosas en la vida. Pero me sentí que yo no, que como que yo, quien era yo no formaba parte de aquello. ¿Eh? Unas ideas muy cuadradas, muy fundamentalistas, sobre todo en la religión. Yo sentí que estaba, que no pertenecía hacia allí y decidí marcharme. Además, eso es, es arquetípico. Eh, a esa edad uno ya tiene que mirar hacia afuera y cortar los vínculos emocionales con el núcleo familiar. Eso no quiere decir que no tengas que estar relacionado con tu familia, que quede claro. Me sentí tremendamente solo. Experimenté la soledad. Y obviamente, ya digo ahora mismo aquí, algo que todo el mundo tiene que saber y que quizás habrá experimentado, que es estar en soledad o estar solo es tremendamente incómodo. Es muy incómodo. Por lo tanto, esa incomodidad hace que mucha gente no la sepa sobrellevar y siempre esté buscando esa interacción social. Pero hoy averiguaremos que esa incomodidad es el camino para que ustedes sean fuertes y sean invencibles mentalmente. Viví varias experiencias también. Me acuerdo en el trabajo que tuve un enfrentamiento con dirección, con a, con, a, era director de calidad, como saben algunos de ustedes, y supongo que por estrategias económicas que yo desconocía, dieron en salida una partida de productos que sabía que me la iban a devolver, con lo que los problemas que conllevaría, etcétera, etcétera. Y yo me opuse a esto. ¿no? Y decidieron hacerme bullying. Antes no se llamaba bullying. Sí, sí, antes no sé qué nombre tenía, pero era como que 
se me hubieron a excluir. O sea, no me despidieron, pero me excluyeron. Excluir quiere, excluir quiere decir que eh, yo estaba paseando por la empresa, pero como si yo estuviera, fuera un fantasma. ¿Entienden? Mm, bueno, no sé si me entienden, porque para entender eso hay que vivirlo. Es como que estás, pero no eres visto. ¿Eh? Nadie se dirige a ti, ni nadie te pregunta nada, ni nada por el estilo. Y estuve así un año. Pero lo que no sabían los empresarios es que yo ya había pasado por el sentimiento de sentirme solo y había recuperado la fortaleza de la soledad. Cuando tenía 17, 18 años, me acuerdo perfectamente que no esa soledad me llevó a sentirme tan solo que me sentí que por fin con la única persona que tienes que estar toda tu vida es contigo mismo. Y este es el problema de sentirse solo. Cuando la gente no está consigo misma, cuando no es fiel a sí misma. Entonces yo re reconocí esa fidelidad y eso me dio una fuerza interior tan grande que ha hecho que sea lo que hoy soy. Sin ir más lejos, al cabo de un año me llamaron otra vez porque la empresa volvía a estar tan, tan mal como estaba antes. Y cuando la puse en orden, me marché. Otra vez. Por decir ahora últimamente, me han calumniado, vilipendiado, han dicho mentiras, me han amenazado, en fin, de todo. Y lo único que han conseguido, ¿saben lo que es? Ser más fuerte. ¿Saben por qué? Porque los psicólogos junguianos nos dicen que cuando somos capaces de aguantar esa tremenda soledad, surge en nosotros una fuerza creativa que nos convierte en invencibles. Nada nos puede vencer por una sencilla razón, porque comprendes, sientes, sabes y experimentas que no podemos estar solos. Es imposible. Por eso, la propuesta de hoy, de esta tarde, es vamos a, a ver los diferentes aspectos de, la, de la, lo que es la soledad, vamos a, a ver... No entraremos en las dependencias emocionales, porque eso es otra conferencia, ya lo saben ustedes, pero sí que los pasaremos por encima. También veremos la, lo que es la soledad patológica y veremos lo que es la soledad uh, pues, positiva. ¿OK? Y sobre todo, algunas pautas de qué tenemos que hacer en caso de que nos sintamos solos. ¿Queda claro eso? Pues bien, vamos, vamos a empezar. A ver si sé cómo funciona eso. Next, quiere decir próximo. Por lo tanto, para tenerlo claro, ¿ya están conectados, familia? ¿Sí? ¿Ok? ¿Ya están? Cada uno tiene su, su imagen de experiencia de soledad, porque todo el mundo la tiene. ¿Sí? Vamos a cambiar la percepción de todo eso. Vamos a aprender de esa experiencia. ¿Ok? Vamos a alejarnos del victimismo y de la pobre de mí y de la culpabilidad. ¿Sí? Vamos a dejar de creer que nuestra felicidad y nuestro bienestar depende de lo que ocurre afuera, vamos a, a darnos cuenta que podemos estar perfectamente en armonía y en coherencia con nosotros mismos, haga solo Europa. Vamos allá. Perfecto. Un principio y único principio. El libro de Cúrate, de Jean Marchand, que es una periodista científica, creo que es doctorada en microbiología, seguro, y en genética también. ¿Eh? Eh, uno de sus testimonios dice lo siguiente, el universo es conexión, es comunicación. Si empiezas a perder eso, empiezas a morirte. Esto vendría a ser muy parecido a lo que dijo en su día Nicolás Tesla. Si quieren conocer todos los secretos del universo, deben de saber que somos energía, somos información, vibramos, por lo tanto, resonamos. Yo marchan nos eh, recuerda la importancia de la relación que hay mente-cuerpo, que todavía hay sitios y personas que piensan que eso no tiene nada que ver. ¿Eh? Cuando en realidad eh, nuestra mente, como diría el doctor Bucaran, nuestras emociones, nuestros sentimientos, en definitiva, como, como vibramos en nuestra vida, todo eso resuena en, en nuestra corporalidad. Cada, todas las células resuenan. Cuando uno tiene 
cuando uno tiene un, un impacto, automáticamente el impacto lo sentimos en todo el cuerpo. Es, es al instante. ¿no? Entonces, eh, el, el toma nos explica eh, hasta qué punto algo que ya dijo Buda, que ni tus peores enemigos te pueden hacer tanto daño como tus propios pensamientos. Por lo tanto, todo lo que ustedes piensen, ¿ustedes qué piensan dónde va? Si ustedes tienen un pensamiento triste, van a notar la tristeza en todo su cuerpo. La kinesiología nos demuestra eso. Y si somos capaces de estar meneando la perdiz con un pensamiento triste, ¡ay, ay, que me han dejado sola! y abandonada, y tirando por aquí, y tirando por allá. ¿eh? ¿Esto qué pensáis que va a pasar? Te vas a sentir fatal. Te vas a sentir fatal. Te vas a encontrar mal. Por lo tanto, nos, eh, John Marchand nos enseña en este libro Cúrate, eh, el poder de la mente y del pensamiento, te enseña hasta qué punto nuestros pensamientos reverberan, reverberan en todo nuestro cuerpo y hasta qué punto, si no cuidamos nuestra, este alimento, este alimento tan importante como es la, el alimento de la mente, si no cuidamos eso, no esperemos que nuestro cuerpo vaya, vaya magnífico. ¿no? O sea, yo tengo la, 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 la costumbre muy sana de, de ir a, a correr prácticamente cada día. Cuando no voy a correr estoy, estoy volando, o sea que... <risa> O sea, es así. Es así. Hoy, no, hoy no has hecho running, digo, no, hoy estoy volando. ¿Eh? Pero normalmente es así. Y te das perfectamente cuenta de que te pones una música y cómo llega un momento que estás tan, tan inmerso en la música y en lo que estás haciendo que vas al ritmo de la música, tu respiración. Y si la música, por lo que sea, si no es marchosa, es que hasta, hasta aflojas. Pero si vas sin música y tienes un pensamiento negativo, ¿eh? una preocupación, ralentizas la marcha automáticamente. ¿Son conscientes de eso, supongo que sí? Pues bien. Por lo tanto, atención a, a cómo utilizamos los sentimientos. Nadie está diciendo que no debamos de sentir. Si, si nos sintiésemos, no estaríamos vivos, obviamente. ¿no? Los sentimientos o las emociones son evolutivos, forman parte de la evolución y son adaptativos. Cuando sentimos algo, acuérdense, sentimos algo es la explicación que me doy racional a una emoción. Cuando yo experimento una emoción, que todos los seres las experimentan, lo que ocurre es que los animales no se las explican, los seres humanos sí, y cuando nos explicamos nuestras emociones, entonces son sentimientos. Por lo tanto, mis sentimientos son explicaciones racionales de mis emociones. Aclarado eso. Y eso tiene mucha importancia, porque la emoción siempre nos habla de nosotros mismos. Pero no, no sabemos qué hacer con la emoción. Y entonces, con esa emoción, nos explicamos nuestras historias. ¿Mm? Y este es el gran problema del ser humano, que hemos desarrollado el neocórtex, es muy grande, y entonces allí cualquier historia que nos ocurre, nos la explicamos. Y entonces vivimos en estos, eh, en estos sentimientos y en esos eh, estados subjetivos de soledad. Van a ver que la soledad, eh, el, el miedo a la soledad, tiene un sentido biológico. ¿Eh? ¿Ok? Seguimos. Por lo tanto, vamos a ver las, lo que dice el mundo eh, moderno, el actual, cada día está más preocupado de, de esa creciente pandemia que es el tema de la soledad. Hasta tal punto está preocupado que el, el aislamiento social o el sentimiento de estar solo, aumenta el riesgo de muerte en un 26 a un 30%. Yo recuerdo una amiga que, que su abuela estaba, estaba muy mal, la tuvieron que ingresar de prisa y corriendo, tenía un problema creo que pulmonar, en fin, y la llevaron al hospital y, y dijeron, pues puede durar unos días, unas semanas, pero está realmente mal. Pero la señora no se acababa de morir, vamos. No se acababa de morir, no se iba. Y la cuestión es que, bueno, como seguía allí, como que sí, como que si no, no podía seguir en el hospital. Y entonces los hijos decidieron, pues bueno, vamos a llevarla a una residencia y que al menos esté en la residencia y que la cuiden hasta que llegue su momento. Igualá. Llegó a la residencia 
y al cabo de dos meses estaba organizando la residencia ella. <risa> ¿Eh, voilà. ¿Ah, fue así? ¡Ah, qué milagro! No, 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 no fue un milagro. Es biológico. La señora se estaba muriendo porque se sentía tremendamente sola. El sentido de su vida había desaparecido. No sabía qué hacer. ¿Me siguen? No se sentía útil. Encima los hijos venían cuando venían y dejaban de venir. Bueno, los hijos tenían sus trabajos, sus historias, sus familias. Claro está, ¿no? Pero ella estaba sola, se sentía sola. Cuando llegó allí, que vio a gente de su misma edad, pues se fue recuperando, 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 que encima ayudaba a las, a las enfermeras con los demás, ¿no? ¡Qué milagro! No. No es ningún milagro, sencillamente es una persona que se sintió otra vez útil. ¿Sí? El Anthony de Melo nos cuenta en que en una, tribu, en una tribu africana, como anécdota, cuando alguien hace algo que va en contra de la tribu y es grave, lo excluyen socialmente. Y duran 15 días, 3 semanas y mueren. Cuando realmente, para que veáis hasta qué punto, la exclusión social es uno de los mayores miedos que el ser humano tiene integrado. ¿Va quedando, va quedando claro eso? Y aunque no seamos muy conscientes de eso, es así. ¿eh? Es muy biológico, es muy adaptativo. En el Reino Unido, el 60% de las personas entre los 18 y 34 años afirman sentirse solas a menudo. En Estados Unidos, el 46% de la población se siente sola regularmente. La falta de vínculos sociales sólidos duplica el riesgo de muerte por cualquier causa. Las personas que están solas tienen niveles elevados de hormonas de estrés y de inflamación con todos los problemas de salud que con eso conlleva. Hoy en día se considera que el sentimiento de soledad y el aislamiento de soledad es más grave que la obesidad y que el tabaquismo y otras drogas. Por lo tanto, Familia, tal. Si se acuerdan ustedes, hay un experimento que hemos hablado muchas veces de él, que es el desarrollo de adultos. Nos dice que lo que realmente eh, ayuda a liberar estrés y a tener una vejez, una senectud sana, es tener relaciones de calidad. No muchas. Aunque sean pocas, de calidad. Muy bien. Por lo tanto, para muchos... La soledad es un peso y la temen. Es un enemigo público y declarado. ¿Cuántas veces me han dicho a mí, mujeres maltratadas, que hablaremos, a ver si tenemos tiempo a hablar un poquito de eso hoy, que me dicen, es que, es que no dejo a mi marido que la maltrata cada día porque tengo miedo a, a quedarme sola. ¿Mm? Personas, personas que, que son independientes, tienen trabajo, que tienen um, carrera, educación y, y, que no, y que no dependen en absoluto de su marido. <coughs> Me estoy quedando seco, la garganta. Y siguen aguantando esa situación. El ambiente emocional que han vivido de pequeños realmente eh, marca todas esas historias. Y ya llegaremos hasta aquí. Bien, por lo tanto, sentirse solo puede resultar abrumador y provocar sentimientos de angustia. Y una de las cosas que realmente alimentan la sensación de soledad es creer en que estamos separados. Recuerden, somos energía, somos vibración, resonamos. Por lo tanto, todo lo que nos rodea, todo lo que nos rodea, las relaciones que tenemos, tienen que ver con nosotros. Absolutamente con nosotros. Es imposible estar separado, como veremos más adelante. Es posible sentirse separado o sentirse solo. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué nos da miedo estar solos? Eh, Francesc Torralba, en el arte de estar solo, es un teólogo y filósofo, nos dice, la soledad nos da miedo porque con ella caen todas las máscaras. ¿Qué quiere decir con eso? Eso no quiere decir que cuando... Nosotros vivimos un mundo tremendamente hipócrita. No puedo salir así, ¿cómo voy a salir con esas pintas? 
¿Cómo te atreves a ponerte eso? ¿Os suenan todas esas palabras? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué van a pensar de ti? ¿Eh? ¿Cómo, ¿Cómo vas vestido así en este sitio? ¿Eh? Bueno, eso en California no pasa. En California te puedes encontrar uh, en cualquier sitio un multimillonario o una persona top, eh, de un ingeniero o un científico, y te va con unas chancletas, con unos, con unos pantalones cortos roídos y una camiseta que parece que, que sea un homeless, o sea, parece que sea un vagabundo. ¿eh? O sea, allí hay, una, hay un concepto de libertad realmente impresionante. ¿eh? O sea, el, 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 un director general se puede presentar en una reunión de accionistas con chancletas y, y, y bermudas y, y una camiseta. ¿eh? Porque la gente ya pasa olímpicamente de esto. Pasa de esto. Por eso allí surgen las ideas que cambian el mundo. Todas las ideas que han cambiado el mundo surgen de allí. Todas. ¿Eh? Y se nota solamente llegar. ¿Eh? Bueno, allí también estuve, empezó el curso de milagros, también. O sea, que imagínense. Por lo tanto, vivimos en un mundo que eh, estamos constantemente muy pendientes de los demás, eh, siempre estamos viviendo cara a la galería, buscamos reconocimiento, eh, pero muy pocas veces nos paramos a, a, a quietar y, 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 y tomar nuestro tiempo. Francesc Torralba nos dice que hay que, 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 hay que quitar, el, que hay que deshacer el mito de que, del miedo a la soledad. Él aboga, en el libro El arte de estar solo, él aboga los beneficios que comporta saber estar solo. Que no se preocupen que los vamos a ver también. ¿eh? Vamos allá. Vamos a, voy, a, voy a presentar un pequeño vídeo que aviso que es subtitulado. ¿Ok? Pero aunque sea, no, no, no lo acaben de leer, eh, las, la, los dibujitos ya son muy explícitos y se va a quedar muy claro, ¿eh? y si no, lo explicaremos. Bien, nosotros somos, somos la especie más social que existe. ¿Eh? La que más. ¿Eh? Entonces, eh, con, eh, no, con, no concebimos vivir, eh, no vivir eh, en sociedad. Bien, es cierto que el otro día estaba viendo un documental de National Geographic que yo la televisión la vieron para muy pocas cosas, documentales, eh, alguna película que me guste, y, y eso sí, MotoGP. O sea, eh, yo soy, yo soy un, a mí lo único, lo único que me pone nervioso es Mar Márquez. O sea que... Eh, es, es lo único que me, cuando lo estoy, cuando estoy viendo las carreras es lo único que me pone nervioso. Pero lo demás, tal, porque además el tío es que te pone nervioso. Eh, nunca sabes lo que va a hacer. Bien, quitando esto, me gustan esos documentales. Y hay un programa que se llama de, 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 la, la Última Frontera, que es sobre Alaska. ¿Eh? The Last Frontier, que es, habla sobre de, de Alaska. ¿no? Y ahí sale un tío que tiene 64 años. Ese tío de 64 años podía ser mi abuelo. ¿Eh? Yo tengo 65. Y me quedé acojonado escuchándolo. Triste, apagado, viviendo solo, esa extensión, aquí, tal y cual. Esto es patológico. ¿Eh? O sea, es patológico. O sea, ya se, se, se veía como se iba apagando él solito. ¿eh? Y, 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 lo, y hubo una imagen desde un helicóptero donde se veía la extensión de donde estaba y, y allí no había nadie en centenares de kilómetros. ¿Qué se le ha perdido a ese tío allí? ¿Qué se le ha perdido? ¿Ok? ¿Qué quiero decir con eso? Que aunque sí que muchas, muchas personas quieran y sientan y quieran vivir solas, pero está, eso está tremendamente polarizado. Fíjense cómo se sentía morir, que su hija va con, con una avioneta, porque claro, allí hay que ir con una avioneta, y el tío le entrega lo que más quiere, lo cual es como que te dice, mira, te doy lo único que tengo, que es su perro. ¿Eh? ¿Se acuerdan de la, peli, de la película de, 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 de... ¿Cómo se llama? Ahora no me acuerdo el nombre. De, que, 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 que hablaba con una pelota. El, el náufrago. El náufrago. Eso es lo que estoy explicando. Al final tú tienes que hablar con alguien, aunque sea con una pelota. ¿Eh? Pero él entrega al perro lo que dice. <coughs> dice, es el mejor perro del mundo. Y se lo entregó a su hija. Pero su hija se fue. Y bien hecho, claro está. Hablaremos de las dependencias ahora mismo. No se preocupe. ¿Ok? Hablaremos de las dependencias. Papá, este es tu mundo. Perfecto. Hija, ven. 
se despidió de ella y le dio el perro. Te llevas lo mejor mío, el perro. Y se acaba allí la, la historia. Os podéis imaginar cómo acabó, ¿no? Pues supongo que se cayó por el camino y pasó un oso y se lo comió. <coughs> <risa> o si no fue un oso, fue eh, otro animal. ¿Ok? Muy bien. ¿Queda claro? Porque tenemos este miedo ancestral a la soledad? Porque es evolutivo. Nosotros solos... No, vayas. Nosotros solos no vamos a ninguna parte. ¿Estamos? Por tanto, creamos esas necesidades sociales. Y esas necesidades sociales las conoce todo el mundo. El derecho a la educación, a la sanidad, a la seguridad, a la vivienda. ¿Eh? Son derechos sociales. Vivir en sociedad representa que, si, que yo, si me tengo un problema, en principio yo voy a ser protegido por esa sociedad. ¿Mm? Hay personas que se excluyen de la sociedad o personas que se han sentido excluidas de la sociedad. Por ejemplo, la gente se puede sentir excluida de una sociedad cuando se crean los estratos sociales. Por ejemplo, si estás en París, estás en la Rondonais, verán que allí pues, la mayoría son gente de color, ¿ok? Y, y, y hay mucha más delincuencia, allí donde hay problemas de drogadicción, allí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Por lo tanto, no somos tan perfectos, no lo hacemos tan bien. ¿eh? Y también podemos vivir en un país como Estados Unidos, donde la educación vale, vale no un riñón, sino dos, ¿eh? Eh, y te das cuenta, a medida que te vas moviendo por el mundo, cómo... Eh, los sistemas sociales que he visto, yo no diré que sean ni mejor ni peor que, que, que otros, porque por un lado algunos son un exceso, como puede ser en Argentina, donde todos son derechos y poco los deberes, o te puedes ir a Estados Unidos, que todos son deberes, y, luego, y, y, y si cumples tus deberes, tienes tus derechos. ¿no? Está ese punto, es, es, es como que es una balanza. ¿no? Entonces te das cuenta de que el problema siempre está, siempre está en la dependencia, que es lo que vamos a hablar ahora. Eso es un punto, eso solo eh, es un tema para hablar de una conferencia aparte, ¿eh? porque es muy interesante. Se llama la, de la dependencia a la, de, o sea, de la dependencia vertical a la dependencia horizontal. ¿Ok? La dependencia uh, vertical, obviamente, es necesaria. O sea, cuando somos este, durante un tiempo necesitamos a alguien que nos ayude a crecer. Somos la especie que más energía, más tiempo y más de todo pone para, para sus, sus criaturas. ¿OK? El problema está que somos unos seres que estamos locos. Estamos como una cabra. Porque eso se, se desajusta por aquí, donde tenemos niños con 36 años... ¿Eh? que tienen novia y que están todo el día fuera, pero dependen de mamá y de papá. ¿OK? Sigue viendo una dependencia vertical. ¿Me siguen? Y estamos en la otra polaridad. Hay otra dependencia vertical al revés, donde los niños son papá y mamá y tenemos a las niñas, a las hijas, que tienen familia o los hijos, que tienen que cuidar o se obligan a cuidar a sus padres. Por lo tanto... Vivimos en una sociedad desajustada, pero no solamente esto, sino que encima en las culturas, cuando estamos en el medio, cuando ya estamos en relaciones, y voy a hablar de un país concretamente, un país que amo muchísimo, que es México, les doy cada, les doy cada palo a los mexicanos, que no vean, ¿eh? bueno, precisamente porque los quiero, si no, no se los daría, ¿no? O sea, allí una mujer mexicana eh, con estudios, una mujer que tiene, eh, pues muy exitosa, eh, resulta que conoce a un chico y ahí es muy normal que el chico al cabo de un tiempo le diga oye, tendrías que, de, de, tendrías que dejar de trabajar para que te puedas ocupar de nuestros hijos. Eso es dependencia vertical. ¿Eh? Entonces tenemos a mujeres que no trabajan y que dependen del marido. ¿Me siguen? ¿Eh? Y allí eh, tienen la costumbre de cada fin de semana su divertimiento es eh, emborracharse. Vamos a emborracharnos, es como algunos de aquí vamos a jugar el mus, allí vamos a emborracharnos. O sea, que atención a eso. Por lo tanto, 
Aquí estamos hablando de la interdependencia. La interdependencia, voy a pasar una diapositiva, luego vuelvo, es un término empleado por Mahatma Gandhi en 1929, afirmando que la interdependencia era y debía ser el ideal de la persona, entendiéndola como autosuficiente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me caso contigo, pero tú no dependes de mí. ¿Estamos? Yo tengo mi potencialidad, tú tienes tu potencialidad, decidimos vivir juntos, compartimos y crecemos. ¿Estamos? Yo doy, tú me das. Tú me das, yo te doy. En, en paridad. Hasta tal punto que tú no tengas que depender de mí por si yo no estoy. No sé si me estoy explicando. Creo que me estoy explicando bien, ¿verdad que sí? Gracias. ¿Eh? Bien. Y eso no funciona así. Por cultura, por educación, porque nos enseñan de pequeños a que los hombres son diferentes a las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego las mujeres se encargan cuando son madres de educar también diferentes a los hijos y a las hijas. Porque todo es un déjà vu. ¿Ok? Pero eso es lo que realmente eh, importa. Entonces resulta que las personas que tienen más dependencia, o sea, más miedo a la soledad, son las que tienen la dependencia vertical. ¿Estamos? Los que tienen la dependencia vertical son las que tienen más miedo a la soledad. En cambio, los que tienen una relación de interdependencia o una dependencia horizontal son personas que no tienen miedo a la soledad, porque son personas que saben que si yo estoy contigo hoy, puedes, mañana igual estoy con el otro. Y la función que hemos realizado aquí, punto, y se acabó. ¿Me van siguiendo? ¿Ok? Por lo tanto, aquí es un tema que... Eh, y eso es, no, es, es muy hispano, ¿eh? eso. ¿eh? Es, es muy de cultura hispana. ¿eh? En Yanquilandia esto no funciona así. Yanquilandia, a los 18 años, a college, en fin. ¿Eh? Es como que tienes que aprender a, a ser independiente. ¿Ok? Y aquí... ¡Ay, mi niño! Y tu niño, a veces tengo que decirle a la mamá, ¿y tu niño que tiene? Los niños, porque pues, la señora tiene una edad ya. Uh, tu niño dice, no, mi niño de 42 años, ¿qué le pasa a tu niño? ¡Ay, que mi niño, que mi niño! Mi niño no encuentra una esposa adecuada. Digo, teniendo la madre que tienes, teniendo la madre que tienes, digo, ¿qué va a encontrar? Y luego están aquellas mujeres que me dicen, no sé si me he casado con mi marido o con su santa madre. No, con la Santa Madre. ¿eh? Son aquellos que primero tienen que ir a la mamá para luego que pasan por casa. ¿Les suena todo eso? ¿Verdad que sí? Bueno, eso eh, en el mundo hispano es el pan nuestro de cada día. Y aquí también. ¿eh? Entonces, ¿cómo, cómo realmente la, eh, no tenemos la, la capacidad emocional de gestionar que hay un momento que aquí hay que cortar esa dependencia vertical y aquí exactamente lo mismo? ¿Estamos? Y eso no quiere decir que no hay que cuidar a nuestros mayores. Por ahí han visto que el mayor que teníamos que cuidar, aquella señora a la que le, a la que le metieron en una residencia, resucitó. O sea, allí, lo peor que puede pasar a alguna señora que tenga una edad, no, me invento que como voy a poner 90 años porque yo ya voy, ya, ya voy para los 70, o sea que, que eso hay que ponerlo lejos. <risa> bueno, yo la verdad que me encuentro muy bien, pero eso es, hoy, a día de hoy, es, es, realmente es darte cuenta de que eres un trasto. ¿Sabes lo que es un trasto? Oh, que eres una molestia. Que están los hijos. Ah, te ocupas tú. Ah, te ocupas tú. Ah, te toca a ti. Yo, a mí no me cuentes nada. Y el abuelo allí. ¿Te siguen? ¿Se pueden poner en el sitio del abuelo? Porque se quiere morir, coño. Se quiere morir. No, y encima dicen, no, a lo más flojo que no nos oiga el abuelo. Si no falta que nos oiga, si ya se nota. El abuelo será viejo, pero no tonto. ¿Eh? Es importante, porque creemos que tenemos que cuidar a nuestros padres, pero tenemos un concepto muy equivocado de cómo hay que cuidarlos. Nuestros padres están hasta el gorro de nosotros. ¿Eh? Y quieren estar con gente que, y, y, y hacer cosas con gente de su edad. Y no, ahora... 15 días en casa del hijo, 15 días en casa de... de, de y así, y tal. Oye, quédate una semana más que tengo que ir a vacaciones. No, oh, que no puede ser, tal y cual. Y la, y la pobre abuela allí. 
como si fuese un armario. Toma armario, toma armario. Es así. Esto no es, no es cuidar a nuestros mayores. Eso no es cuidar a nuestros mayores. Por lo tanto, vamos a, a tener, tomar conciencia de cómo realmente hemos de relacionarnos con nuestros hijos, cómo hemos de relacionarnos con nuestros mayores. ¿Okay? Yo, por suerte, tengo una, una muestra que es, es mi suegra, que tiene 95 años, eh, que si la vieren, siempre hablo de ella, pero es que es un referente maravilloso. Dice yo, como mínimo, como ella. ¿Eh? Y la, van, la tienen que operar de las cataratas y el médico le dice, bueno, no se preocupe, cuando acabe la operación podrá hacer vida normal. Y mi mujer le dice al médico, vigile lo que le dice mi madre. Y el médico hace una cara así, ¿qué quieres decir? Digo, es que usted no sabe lo que es la vida normal de mi madre. Mi madre hace comida para los nietos, cena para no sé quién, está pensando que ese fin de semana tiene que ir con las amigas a no sé dónde, y se queja que se le ponen todas las amigas. Digo, coño, ¿vas a entrarnos a todos, hostia? Se me está pensando dónde voy, dónde dejo de ir, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y, y lo único que pensaba, bueno, dice, bueno, no me opere, doctor, hasta septiembre, dice, porque eh, ahora tengo, tengo que ir a salir de excursión con esas amigas y luego eh, en agosto quiero estar aquí. Un plan. Así no hay quien se muera, hostia. ¿Qué se ha tomado usted? ¿Qué medicación se toma? Yo tomo medicación. ¿Cómo que no tomo medicación usted? No. A ver, usted... No, no, no. Y cuando le doy la rodilla dice, um, me hago una cataplasma de arfila, que me va muy bien. Dice, yo como mi madre. ¿Qué hacía su madre? Que cuando se encontraba mal, venía el médico, le daba una pastilla y un vaso de agua, y se tomaba el vaso de agua y dejaba la pastilla. Y va bien. Claro, eso, eso siempre, siempre se lo he oído hablar yo, eso. Bueno, si tendrá que tomar eso, señora. Dice, no se preocupe que se lo me lo tomaré, no se preocupe. Y, y mi mujer dice, se lo tomará. ¿Eh? Pero, ¿qué estoy explicando con eso? La, la mente. Ella se levanta cada mañana con un propósito, con una ilusión. ¿Me siguen? Con una intención. O sea, no es el deseo de vivir, sino es, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Ok? ¿Eh? En 95 años, ¿eh? O sea que al final será tu tan Bueno, digo yo, o sea, yo no sé si muero yo joven, nos atendemos, queda como una momia, porque... No, no, tíos, tíos y, y, y mi mujer tiene sus genes, ¡ay, señor! <risa> bueno, suerte que, la pilado, suerte que ha pillado un marido más joven, ya, 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 para que le dure más. ¿Queda claro eso de la interdependencia? ¿Sí? Mírense ustedes sus relaciones, inter, si son inter, interdependientes o son dependientes. Y en la medida que yo tenga miedo, repito, a sentirme solo, a sentirme sola, Voy a crear las dependencias emocionales. ¿Estamos? Y las dependencias emocionales ya hablaremos más adelante, no se preocupen. Entonces, la, in la interdependencia es lo que hace que los individuos mantengan sus relaciones, no solo por lo que lo pueden obtener por sí mismos, sino por lo que pueden obtener ambos miembros de la relación, tal como explicaba antes. ¿Ok? El miedo a la soledad, pues lo acabo de explicar también, es el artífice de la dependencia. Creemos que necesitamos al otro para estar bien, el error más grande que cometemos en la dependencia emocional es proyectar en el otro la responsabilidad de que nos tiene que cuidar y que nos tiene que hacer felices. ¿Le suena esto? Eso se llama joderle la vida al otro. <risa> lo peor que les pueda ocurrir a ustedes, ¿saben lo que es? Que un día se encuentren un hombre o una mujer y les diga, desde que te conocí, es que no puedo vivir sin ti. Pues sal corriendo. Sal corriendo. Sal corriendo porque esta es peligrosa o esta es peligrosísima. ¿eh? O sea, esto es muy peligrosa. Atención a eso de que sin ti no puedo vivir. ¿eh? O sea, te acaba de proyectar, quizás al principio digas, olé. Pero al, al, al instante siguiente te vas a encontrar mal, ¿eh? ¿Eh? Porque te van a meter una responsabilidad espectacular. Una algo hay que tengo que hacer y dejar de hacer. Vas a estar todo el día pendiente de, de la felicidad porque te ha dado esa responsabilidad. Tienes que estar agradecido, agradecida. ¿Ok? También les voy a avisar. Cuídense de las parejas que siempre hoy están de mal humor, hoy le chillan y al día siguiente les tratan como princesas o, prín o príncipes. 
Cuídense. Es un síndrome. Se llama el perverso narcisista. ¿Eh? Siempre tienen razón. Nunca tienen la culpa de nada. Quien lo haces mal eres tú. ¿Eh? ¿Te suena todo eso? Hay más de los que piensan. ¿eh? Cuídense. Por lo tanto, esa dependencia emocional, esa información que ustedes le van, esa resonancia que ustedes tienen, son lo que tienen delante. Por lo tanto, si usted es un inmaduro emocional, delante tendrá un inmaduro, una inmadura emocional. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Por lo tanto, la finalidad de saber estar solos es conectar verdaderamente con los demás. Nadie, nadie, nadie puede estar bien con nadie si no está bien consigo mismo. Es imposible. Porque si no, empezaremos a proyectar en el otro unas necesidades. ¿Eh? Y entonces haremos cosas para que el otro haga estas cosas que esperemos que haga porque yo estoy haciendo cosas para que las haga. ¿Le suena esto? Sí. Hombre, si somos doctores y no haréis causa de eso. <risa> somos los reyes del mambo en esas cosas. ¿eh? Nosotros en Bionero Emoción lo decimos a los acompañantes o a los futuros acompañantes. Tú no puedes acompañar a nadie donde tú no has estado. Por lo tanto, tú no podrás acompañar a nadie que arregle su vida si tú no tienes tu vida arreglada. Es así, eso es obvio. Eso es tan simple como esto. Por lo tanto, si ustedes quieren estar bien, quieren estar bien eh, en una relación, primero tienen que estar bien con ustedes mismos. Mira, el otro día estábamos, ahora me acuerdo, debe estar por aquí mi consuegro. Manela, ¿estás por aquí? Y le, está por allí, sí. Uh, estábamos, tiene un sentido del humor buenísimo. ¿eh? Quien tiene buen sentido del humor es una persona que, que gestiona bien sus estados. Bien, la, estábamos uh, en Menorca, en Ciutadella, y va, vamos a cenar allí, ¿no? Y teníamos que pasar por, las, por los callejones de Ciutadella. Y, y él me dice, Enrique, cuando subes a un avión hay que poner modo avión. Ahora hemos de poner modo tienda. Y así es, íbamos andando despacito y de repente las señoras no estaban. ¿Dónde están las señoras? Enrique, modo, avi modo avión, acuérdate, está, tal y cual. Pero lo importante no era eso, sino que estuvimos un rato y luego se lo dije cuando estábamos cenando. ¿Sabes una cosa que valoro de tu compañía? Es que estando contigo no tengo necesidad de hablar. Ahora, señoras y señores, párense unos segundos y observen la, adi la adi adicción que tenemos eh, cuando estamos con alguien, tenemos que, tenemos que hablar. Creyendo que, que cuando estamos con alguien tenemos que hablar. ¿Eh? Una de las cosas que más incomoda a la gente es meterse en un ascensor que haya tres personas que no se conocen y están allí todos. No les vas a decir, bueno, el que tiene la necesidad dice, hace calor hoy, ¿verdad? <risa> es, el, es el recurso más, más utilizado, ¿no? El tiempo, el tiempo está para todas partes siempre. Y, y tú, sí, sí, sí. <risa> ¿Eh? Es... Hay que ver los ascensores y, ascensores y dices y tú estás esperando a ver si llegamos ya a ver qué, qué piso va este este lado tal y cual no realmente la mejor compañía que ustedes pueden tener es estar dos horas con alguien sin hablar sin decir nada bueno eso para las mujeres es un poco más difícil ¿eh? lo reconozco lo reconozco pero pero bueno, porque son muy parlanchinas las mujeres, pero pruébenlo. Pruébenlo de ir estando un rato sin tener que decir absolutamente nada. De hecho, tendríamos que ser conscientes de algo muy importante, que solamente tendríamos que hablar cuando realmente tuviésemos algo que decir. Sencillamente eso. ¿Eh? 
Porque cuando le damos al sin hueso, vamos a hablar muchas cosas, vamos a decir muchas tonterías, ¿ok? Por lo tanto, yo solo le comenté eso. Digo, es de las personas que puedo estar eh, cómodo sin decir absolutamente nada. ¿Mm? Esa es la auténtica comunicación. Dos personas se comunican bien cuando están juntas, no tienen que decirse nada. ¿Ok? Eso en un matrimonio que esté en resonancia, no solamente es así, sino que tienes un pensamiento y el otro te habla de lo mismo. Y dices, estaba pensando en lo mismo. ¿No se ha pasado nunca con eso? Y, te, y dice, había pensado, eso me pasa muchas veces con mi mujer, por ejemplo, yo pensaba, podríamos ir a cenar a los dos segundos. ¿Qué te parece si vamos a cenar? O había pensado que podíamos ir a cenar. ¿Eh? O sea, para que vean hasta qué punto nuestros pensamientos, que están en sintonía con las personas que conforman nuestro, nuestro grupo social o que estamos involucrados emocionalmente, la información va pasando. ¿Estamos? ¿Queda claro esto? ¿Sí? Por lo tanto, la finalidad de saber estar solos es conectar verdaderamente con los demás. Si realmente quieren conectar con las personas, es estar en silencio, observarles en silencio y conectas con las personas. Seguimos. Soledad patológica. Vamos, a, vamos al tema. Cuando uno no sabe estar solo. Bueno, esto está, está, es importante. ¿eh? Bien. Cuando uno no sabe estar solo, utiliza rápidamente... Una, una herramienta, por llamarle un nombre, que se llama culpabilidad o hacer sentir culpable al otro. ¿Les suena esto, hacer sentir culpable al otro? ¿Eh? Es, um, estoy a casa, aburrida, llamo a un amigo o una amiga, ¿eh? oye, ¿por qué no vamos a, al cine? Y el amigo no quiere, la amiga tampoco. Pero tú ya te encargarás de recordarle que hubo una vez que ella también te llamó y querías, no quería salir y entonces eh, yo, tú saliste. ¿Le suena eso? ¿Eh? Es, hay personas que si no se llenan la cabeza de ruidos y de hacer cosas, tiene, esas son las personas que tienen realmente miedo a la soledad. ¿Ok? Hay que hacer algo. ¿Han probado ustedes de entrar en su casa, meterse en una habitación, cerrar la puerta, ¡pum! Sin wifi, sin wifi, sin tablet sin ordenador, sin libros, solamente con una silla, un lápiz, papel. No lo hagan con un PC porque si no tendrían tentación de intentar conectarse. No hagan nada de eso. ¿Eh? Y se quedan solos en ese silencio y se darán cuenta del ruido mental que tenemos ¿Y cómo saldrán aquí? ¡Ay! ¿Y es que, y, y, ¿por, qué no, ¿Por qué no llamamos? ¿Por qué no hacemos? Tal y cual. Dense cuenta de lo adictos que somos. De lo alejados que estamos de nosotros mismos. Por eso, las relaciones interpersonales, cuando uno sabe estar solo, utiliza, se mueven, hay patologías como la, los celos, la posesividad, ¿eh? o la frase típica, Siempre me dejas sola. Nunca piensas en mí. Y yo les preguntaría, o les haría reflexionar a estas personas, ¿por qué proyectas en el otro tu necesidad de no saber estar contigo? ¿Y esperas que el otro haga cosas para que tú no te sientas sola o solo? ¿Qué tal? ¿Estamos bien? ¿Eh? Es una frase muy lapidaria esa, ¿eh? Siempre te ocupas de tus cosas. ¿Y, y qué dice tu marido? Dice, es un pendejo y me contesta. Pendejo es una palabra mexicana que me encanta, que quiere decir, para mí, inmaduro emocional. <risa> El muy pendejo me contesta. Pues ocúpate tú de las tuyas. Digo, buena respuesta. Ah, sí, bien, ponte de su parte. Siempre te ocupas de tus cosas. Pues ocúpate de las tuyas. 
Cuando, cuando uno no sabe estar solo, siempre sentimos que los demás nos decepcionan. O nos decepcionan. ¿Por qué? Porque nos esforzamos para ser agradables. Nos, es, nos esforzamos para ser aceptados socialmente. Hacemos cosas. Vamos a visitar a, al amigo que no quieres visitar. Vamos a, visi vamos a visitar a la, a, a la familia que no quieres visitar. Vamos a comer en un domingo con una persona que no quieres comer. Y en, entonces decimos, ¿has visto? ¿Tú has visto? ¿Has visto, cariño? Y el cariño dice, ¿qué? Dice, ¿tú has visto cómo hemos ido a casa de tu hermana? ¿Y has visto su marido? ¿Has visto? Yo, sí. ¿Pero no te has dado cuenta? Pues, claro, siempre hace lo mismo. ¿Pero este hombre no va a cambiar nunca? No. Lo que yo no entiendo es por qué tú te enfadas, si sabes lo que va a hacer. ¿Le suena esto? ¿Eh? ¿Le suena? Así, ¿eh? Cuando uno no quiere estar con otros. ¿Ok? Hay personas... Voy a poner un ejemplo. Muy recurrente y creo que las mujeres... Va dedicado a las mujeres. Sobre todo a las mujeres... De América. No, aquí no es que no haya mujeres de estas, también las hay, ¿eh? Pero allí hay muchos feminicidios, como dicen. Feminicidios. Le llaman feminicidios, son uh, mujeres uh, asesinadas por sus parejas. ¿Mm? Bien. A lo que íbamos. La, las mujeres... Allí, sobre todo en América Latina, uh, viven mucha violencia de género uh, y, y hay mucho machismo, pero es un machismo inculcado. ¿eh? ¿Eh? Y cuando una mujer consigue, que, que cuesta, ¿eh? les cuesta muchísimo, por creencias, por cultura, porque esto es lo que Dios te ha enviado. ¿Suena todo eso? Esta es la cruz que Dios te ha enviado. Esta es la verdad que te toca. Y al final consiguen aislarse y divorciarse y separarse, caen en el aislamiento. Que es una polaridad. ¿Qué es? Estoy tan dolida, me han hecho tanto daño, que rehuyo todo contacto social con hombres. No solamente rehuyo todo contacto social con hombres, sino que a la más mínima, yo qué sé, uh, eso lo vemos en, los, en nuestros seminarios, que sí, uh, que ahora somos más profesores que profesoras. Cuando nosotros levantamos la voz, ¿eh? es como que hay algunas, como que les, les resuena y les da como un, un resentimiento de que es violencia. ¿Me siguen? Es realmente... Es, es un estado de puro aislamiento. O sea, es yo no voy a... a mí, la típica frase. A mí los hombres ya no me van a hacer más daño. ¿Le suena esto? Esto es cuando uno no quiere estar con otros. Por aquí veo que ha resonado eso, ¿eh? ¿Que sí? ¿Eh? Bueno, ¿ha resonado o no ha resonado por aquí? Aquí detrás. ¿Eh? Eso tiene un carácter crónico y permanente. Claro, aunque a esas señoritas se les acerca el príncipe de los príncipes, no lo van a percibir así. ¿Lo siguen? No lo van a ver. No, no hay peor ciego que el que no quiere ver o no está dispuesto a ver. Si ellas no están dispuestas a, a vivir otra experiencia y a saber a decir que no en el momento justo y preciso no van a, a salirse de aquí, ¿no? Y luego están también los que sienten vergüenza por expresar al mundo cómo se sienten. ¿Mm? De hecho, cuando hay una persona que se sale voluntaria y expresa su historia, claro, yo lo que no voy a aceptar es que haya una persona que me diga yo no lo, puedo, no lo voy a hacer porque tengo vergüenza de explicarlo. Y digo, ¿y la otra no? ¿Estamos? ¿Eh? Todo eso hay que, hay que siempre indagar ¿En qué ambiente emocional vivimos cuando éramos pequeños? ¿Qué pasó en casa? 
qué ambiente emocional estuve yo viviendo y respirando para que yo viva estas experiencias. Nunca se olviden de que somos energía, somos información, vibramos, por tanto resonamos. Seguimos. Las personas que se sienten solas no saben escucharse. No se conectan con sus sentimientos. Se sienten solas aunque estén acompañadas. Y esta es una reflexión mía, de un servidor, que viene a resumir lo que hemos visto hasta ahora. Si te sientes solo, es porque no has aprendido a estar contigo mismo. No hay silencio en tu mente. Eres adicto al ruido. Te has engañado a ti mismo por querer estar acompañado por alguien que crees que llenará un vacío que en realidad no existe. El peor, el, el, lo peor que le podemos ofrecer a una persona, lo peor que existe, ¿eh? no hay cosa más jodida que esta, que es proyectarle en una persona que ella va a llenar ese vacío que tú sientes. Que ella va a ser la persona que te va a solucionar tu, tus problemas. Ahora piensen por un instante. ¿Cuántas veces ustedes han proyectado eso en sus vidas? No, no, sí, así. ¡Uh, como el lobo! ¡Uh! No pasa nada, si es que es importante que nos demos cuenta de hasta qué punto... ¿eh? ¡Ay, hoy he conocido, he conocido hoy al hombre de mi vida! ¿Eh? Y, pff, he conocido a la mujer que va a cambiar mi vida. Claro, proyectamos en esas personas toda nuestra sombra, todas nuestras necesidades. ¿Ok? Seguimos. Soledad saludable. Vamos allá. Oye, Soledad, aparte de ser un nombre, también... Vaya nombre y llamarse Soledad, ¿eh? Bien. Cuando uno prefiere estar solo. Atención se van a dar cuenta de lo importante que es saber estar solo. ¿Eh? Aparecen sentimientos positivos como el placer cuando se está solo. Yo tengo una amiga que después de, de vivir una, un matrimonio largo, tendido y con, pff, con todas las historias de los matrimonios, se ha divorciado. Y, y, y está experimentando el placer de estar Sola. A veces es tanto placer que te puedes quedar en el placer. ¿eh? O sea, a ver, a ver, está bien. O sea, si has estado toda la vida enganchado en una situación, que te vayas a la otra es como que... ¿No? Pero claro, disfruta de cosas que antes no disfrutaba. Y se ha dado cuenta... Bueno, no, es amiga y mucha gente, ¿no? Se ha dado cuenta de, de poco tiempo que se dedicaba ella a sí misma. Por lo tanto, la soledad... Siempre que ustedes tengan que tomar una decisión en su vida, la que sea, no se lo consulten a nadie. De verdad. ¿Saben por qué? Porque el otro les va a proyectar en ustedes. Les va a proyectar sus necesidades y su interpretación de la historia. Imagínense por un momento que usted siente que se tiene que divorciar. No, no lo siente, no. Que ya ha tomado la decisión que se va a divorciar. Y se lo va a contar a su mejor amiga. A su mejor amiga, que también la pendeja está pensando en divorciarse, pero no se atreve. Y usted va y se lo dice, me voy a divorciar. ¿Qué creéis que va a decir la amiga? ¿Qué creéis que va a decir la amiga? No te divorcies. ¿Por qué? Porque ella no se atreve. Y si tú te divorcias, no le van a caer excusas. Por tanto, lo que tengan que hacer, háganlo. Ustedes. Pero tómense su tiempo, su espacio. La importancia de la distancia emocional, más que la distancia física, es muy importante. La, además, la, ya verán las ventajas que tiene la soledad, que las vamos a, las vamos a explicar, ¿no? ¿no? No me quiero adelantar. Muy bien, sirve para conectarse con uno mismo, para cuestionarse, para encontrar respuestas, para no engañarse. Uno se da cuenta, cuando está en la soledad, de cómo se engaña a sí mismo de cómo pone sus, cómo se pone, ve sus cadenas, ¿eh? cómo, ve, sus, ve las creencias, ve sus obligaciones, se da cuenta de qué es lo que se dice para hacer cosas que no quiere hacer. ¿eh? Porque claro, cuando estás solo, pones una pelota como un náufrago allí y le vas diciendo, a ver, pendeja, ¿tú, tú, tú por qué aguantas a tu pendejo? Y la pelota, hola, la pelota habla. ¿eh? ¿eh? Habla. ¿eh? Te disocias. El hecho, 
el hecho de que ustedes se disocien, solamente el hecho de que se disocien, de verdad, hagan ese ejercicio. Por eso, nos sirve para reconectarnos con nosotros mismos, para cuestionarnos y para encontrar respuestas sin engañarnos. Escucha su corazón. La soledad es necesaria para comprenderte fuera de toda programación. Lo acabo de hacer ahora. Fotografías sí que pueden hacer, caballero. Las que quieran. ¿Ok? En la soledad, en lugar de defender nuestra postura, nos enfrentamos a ella. ¿Estás viendo? La soledad auténtica te lleva a una autoindagación de tus comportamientos, de tus apegos, de tus deseos. En definitiva, de descubrir tu hipnosis. Valeria me ha venido como anillo al dedo. Bueno, yo sabía que venía esa diapositiva detrás, ¿eh? o sea que quede claro. ¿eh? He jugado con ventaja. ¿Mm? Para que, viendo lo que acabo de hacer con Valeria, acabo de, estoy explicando eso. La soledad es el sendero necesario para tu despertar. Por lo tanto, Valeria, un consejo que va incluido con el precio de la consulta. No tome una decisión en su vida si está influenciada por la opinión de su clan. No sé si me estoy explicando. Nadie, y digo nadie, tiene el derecho de opinar que es lo que tiene que hacer usted en su vida. Porque si no, verá que los demás, los que lo rodean, le... ¿Qué tal? ¿Vamos bien? ¿Eh? Se llama aislamiento emocional. No rechazo, no rechazo de los demás. ¿eh? ¿Que queda, ¿Queda claro eso? Si no, yo me aíslo porque si no voy a recibir las proyecciones de los demás. Los miedos, las inseguridades. Puedes, puedes recibir frases como, hija, eh, esto es tu papel, esto es lo que Dios te envió, esto es lo que tiene... No sé si me estoy explicando. Cada uno te proyectará. Nadie puede escuchar su corazón rodeado de ruido. ¿Me siguen? Cuando tengan que tomar una decisión importante en su vida, nunca la tomen con alguien. No escuchen a nadie. No estamos acostumbrados a escuchar a nosotros mismos, a nuestro corazón. Porque les aseguro una cosa, es una experiencia que yo he vivido, y varias veces, y cuando más perdido estás, cuando menos sabes lo que tienes que hacer, cuando realmente tu mente se queda quieta porque ya no sabe qué decir, porque no le prestas atención, sabrás lo que tienes que hacer. En la quietud mental hallarás todas las respuestas. Los grandes maestros, los grandes filósofos, todos los, los, los que han inventado grandes cosas, lo han hecho diva, divagando, o sea, sin hacer absolutamente nada, divagando, llevando la mente a un estado de divagación, de aburrimiento. ¿Me siguen? Eso es muy importante, ¿eh? lo que estoy explicando ahora. Muy bien, seguimos. Irving Yalón, catedrático de psiquiatría de la Universidad de Stanford. Mi soledad no tiene nada que ver con la presencia o la ausencia de otras personas. De hecho, detesto a los que me privan de la soledad y además no me hacen compañía. ¿Qué tal? ¿Le suena esto? ¿Eh? Es posible sentirse solo, pero es imposible estarlo. Es imposible. Nunca os olviden de una cosa. Si usted se siente solo o sola, usted va a enviar esa información al campo cuántico y la vida le va a enviar situaciones para que usted siga sintiéndose sola y solo. ¿Eh? Siempre. Y luego dirá, ¿qué estoy haciendo yo? para encontrarme siempre los mismos pendejos. Y la respuesta es, todo, todo, y lo haces muy bien. ¿eh? Yo solamente me enamoro de hombres o de mujeres que son así, como me decía uno. Yo solamente me enamoro de mujeres que, salvo en el hombre, son, todas son iguales. Yo, claro. ¿Eh? Por lo tanto, vamos a aprender que no estamos solos. Cuando uno experimenta ese estado de soledad, pero soledad, 
te das cuenta de que estás conectado al todo. Que es imposible estar solo, pero sí que es posible que te sientas solo. Y el hecho de que te sientas solo, resulta que el universo te va a dar las situaciones para que tú te sientas solo. Porque nos sentimos solos, porque además proyectamos unas necesidades. Por ejemplo, yo quiero una pareja, pero yo quiero una pareja que sea así, 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 así. Y veo al universo y te lo envía, asá, 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 asá. Y tú dices, el universo no me ha entendido bien. Yo lo quiero así, 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 así. Y el universo, asá, 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 asá. Pero no nos damos cuenta de que mi petición hay juicios implícitos. Yo estoy diciendo que no lo quiero, lo quiero así porque no lo quiero asá. Y automáticamente el universo me envía el que no quiero para que yo integre. Tengo que aprender a integrar. Yo no quiero maridos que me insulten, maridos que me insultan. Yo no quiero maridos que, no, que, que beban, maridos que beban. Que no sé pedir, no, claro que no sabes pedir. Primero, integra. ¿Para qué atraes esas personas en tu vida? Integra la información que te llevan, la trasciendes y entonces aparecerá. Es lo que acabo de hacer contigo, Valeria. Ahora tú mismo ya no ves las cosas como las veías antes, ¿verdad? ¿Me sigues? Vas, ya lo verás, tranquila, si vas, funciona solo. ¿eh? Y vas a encontrarte con otras personas. Y te vas a encontrar uno que te va a recordar al primero. Y tú dirás, no, 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 no. no, no. Este no. Y, y, y así tú vas a... Es que el universo te no quiere estar seguro de que has cambiado, ¿eh? O sea... ¿eh? El universo no está muy... Llevas toda la vida pensando así y de repente piensas al revés, ¿no? Pero déjale, dale su tiempo, ¿ok? Muy bien. Beneficios de la soledad. Seguimos. Te ayudará a dejar divagar a la mente un recurso para observar lo que ella contiene. Esto es fantástico. A veces estoy en casa y estoy así. Y mi mujer me dice, ¿en qué estás pensando? Y digo, en nada. ¿No pensabas en nada? Yo le contesto, ¿tú no sabes que a veces los hombres no pensamos? <risa> en nada. Es, no piensas en nada, en nada en concreto. Sí que pasan pensamientos por tu mente. Es muy divertido observarlos. Y piensas, ¿y este pendejo cómo se ha colado por aquí? O sea, el otro, hola, yo soy aquella que te puso los cuernos. Y dice, tú, Hola, yo soy aquel. El, el, el campo cuántico, la nuestra mente, necesita, necesita que tú le prestes atención. Esto es como un programa de televisión. ¿Eh? ¿Ha visto cuántos canales hay en televisión? ¿Cuántos, cuántos hacen servir ustedes? ¿Los todos? ¿No tienen ni idea en tiempo? Y si están aburridos, empiezan a hacer. Hasta uno dice. Y te quedas allí. Automáticamente, ¡pum! Aquel canal ocupa tu mente. Pues eso, esto es lo mismo. Cuando estamos, dejamos divagar la mente, por ejemplo, queremos encontrar dónde habré metido yo las llaves. ¿Eh? Y tú empiezas a buscar y no las encuentras. ¿Ok? Yo me acuerdo un día que nos marchamos y mi mujer, era un reloj, dijo, voy a guardar el reloj, pero lo, lo voy a esconder. Lo dimos por perdido. No encontrábamos el, el reloj ni, ni que nos matasen, ¿no? Hasta que un día hicimos un ejercicio, que es, vamos a, a repasar cuando nos fuimos y tal. Pero como si pasase la pantalla, ¿me siguen? Y de repente, ¡pum! Lo vimos. Pues esto es lo mismo. Cuando no sepan qué hacer, no hagan nada. Dejan que vayan pasando sus programaciones. Escuchen lo que les diría su madre, lo que les diría su padre, lo que les diría la, la maestra de la escuela. A veces me salen personajes que yo no sabía ni que existían, no me acordaba de ellos, y salen por allí. Amigos, amigas, de, de mucho tiempo. Es muy divertido. Te ayudará a cambiar de perspectiva y evitar intoxicarte de las opiniones de los demás más de la cuenta. O sea, por eso decía que vigilar a quien estás escuchando. ¿Mm? Mejorarás la relación contigo mismo. 
lo que te permitirá la auténtica empatía y la asertividad. Sabrás decir sí, no y saber conectarte con otras personas y no conectarte con otras. En la soledad te cuestionas a ti mismo. En lugar de defender tu postura, te enfrentas a ella. Seguimos. En la soledad dejamos ese espacio en blanco para escuchar sin interferencias lo que sentimos y necesitamos. De hecho, esto, esto incomoda muchísimo. ¿eh? Porque una de las cosas más bonitas que yo oía a una persona es que ella se pensaba que tenía el problema solucionado con su madre. Pero no acababa de funcionar una relación. Y un día se le apareció una relación, una discusión con su madre. Y se dio cuenta de que odiaba a su madre. ¿Me, está, me están siguiendo? O sea, permitió sentir que odiaba a su madre. No se culpó por ello, ni pensó que era mala, ni muchísimo menos. Porque eso son creencias, eso lo ocultamos. Eso es lo que te permite. O sea, cuando realmente te, te estás en la soledad y te observas, observas tus sentimientos, observas tus emociones, no te las explicas, no las justificas, ¿Me van siguiendo? No te engañas más a ti mismo. Eres auténtico. Eres asertivo. Haces y dices lo que quieres hacer. Porque comprendes que a la única persona que le debes respeto se llama tú. O yo mismo. Es así. Y esto incomoda y muchísimo. Pero es tremendamente liberador. De verdad que es tremendamente liberador. Ahí está. Al estar únicamente contigo mismo, potencias tu confianza. De hecho, las historias que yo les he explicado al principio, de cuando era joven, etcétera, etcétera, eso desarrolló algo muy importante en mí, la confianza en mí mismo. Es una cualidad que he ido desarrollando a lo largo del tiempo. ¿Eh? ¿Estás nervioso en Ripa de la conferencia? Yo que voy a estar nervioso. La conferencia va a salir la que tenga que salir. Será la que tenga que ser. No hay dos conferencias iguales. ¿Ok? La soledad resulta básica para la creatividad, la innovación y el buen liderazgo. No hay personas que me dicen, Te voy a escribir un libro, ¿qué hacen? ¿Se meten en una discoteca? Bueno, si están indagando, sí. Pero si no, van a buscar un espacio, van a estar solos, van a estar esperando que, es que venga la, la, la musa allí que les ilumine, ¿no? Es así. De hecho, yo cuando escribo unos libros, me encierro en la habitación, mi mujer se va, son las 8 de la mañana, llega a las 2 y dice, ¿aún estás aquí? Digo, ¿qué hora es? Dice a las 2, dice, ¿ya son las 2? Claro, estás en otro mundo, estás escribiendo. ¿Estamos? En soledad. En soledad se toman las grandes decisiones. Y hay que dejar pasar un tiempo, claro está. Tienes que Dejar que todo se vaya como asentando, todo se va colocando en su sitio. ¿Eh? Dice, mediante estudios se ha comprobado que los adolescentes que no soportan la soledad son incapaces de desarrollar el talento creativo. ¿Vimos? Susan Cain decía, detengan la locura de trabajo, del trabajo constante en equipo. Vayan al desierto para tener sus propias revelaciones. ¿Ok? ¿Qué hacer si te sientes solo? Ya vamos terminando. Ya lo he explicado bastante, pero vamos, ¿qué hacer? Cuando te sientas solo, pregúntate ¿qué no estoy escuchando de mí mismo, de mí misma? ¿Qué estoy proyectando? Frases como no cuentas nunca conmigo. ¿Te suena eso? Parece que no exista. No me prestas atención. No me escuchas. Podía seguir, ¿eh? Pregúntate a ti mismo, ¿qué no estoy escuchando de mí mismo? ¿Qué parte de mí estoy intentando ignorar? Aquí, aquí pueden apuntar bien, ¿eh? Apuntan las frases bien, ¿eh? Es una fotografía que es más fácil. ¿Eh? ¿A qué tengo miedo de enfrentarme? ¿Sí? Anthony de Melo. Tienes que distanciarte de ti mismo y darte cuenta cuándo actúa la programación en ti y cuándo eres tú mismo. Eso también es una frase también de Santa Teresa de Jesús. Cuando realmente 
eh, es lo que estoy explicando. Tienes que quieres autoindagarte, que es lo que enseñamos, la autoindagación y la autogestión emocional. Tienes que poner esa distancia y darte cuenta de cómo actúa tu programación. ¿Mm? ¿Cómo respondemos siempre de la misma manera a los mismos estímulos? ¿Cómo cuando una amiga o una amiga o un amigo me dice algo o me cuestiona algo sobre mi relación, cómo yo me pongo? ¿Cómo yo me molesta? ¿Cómo me molesta? ¿Me siguen? Eso quiere decir que estamos en programación. ¿Cómo nos podemos llegar a desencajar? A ponernos nerviosos, nerviosas. ¿Eh? ¿Me siguen? Por eso una de las cosas más bonitas que nos puede ocurrir es que una persona que realmente quiere y, y te observa te diga ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Porque estás viviendo una situación de estrés. ¿Qué pasaría si, si ocurriera eso? ¿Qué harías tú si? ¿Eh? Eso solo hizo una pregunta a, a esa misma amiga que se, está, que se quería divorciar y la persona que estaba con ella, acompañándola, le preguntó ¿Y qué pasaría si tu marido se pusiera enfermo? Esa pregunta está hecha con premeditación y alevosía. Yo recuerdo sé de historias de mujeres divorciadas que su ex marido se ha puesto enfermo y lo han ido a cuidar. Pues no se han divorciado. ¿Me siguen? ¿Me estoy explicando? Y él le contestó tajantemente, es su problema. Vale. Vale. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. ¿eh? O sea, es nuestra programación. Hacemos, cuando hacemos cosas... O sea, una de las cosas que el inconsciente no entiende es que tú tomes una decisión de no ir hacia allí, ¿me siguen? Y sigues yendo hacia allí. ¿Qué esperan que va a pasar? Pues que el aviso va a ser más potente. Por eso la importancia del síntoma físico. Al final, el síntoma físico también es como, como el último cartucho o el penúltimo cartucho que te envía el inconsciente para decir ¡Ey! Que por aquí no quieres ir. Mireia Darder, psicóloga, dice Por inercia, cuando menos solo estás, más te cuesta estarlo. No obstante, en una sociedad que te obliga a estar pendiente de, de la fuera, la soledad supone un movimiento de contracción necesario para recuperar tu equilibrio. ¿Estamos? No si estoy dejando claro los beneficios de estar solo. No estoy diciendo de quedarse solo sino de saber buscarte tus espacios de soledad. Se me puede hacer una pregunta que se le hicieron a Torralba. Bueno, y si tienes hijos, y, y tienes cuatro hijos, el periodista se lo puso complicado. Si tienes cuatro hijos, no sé qué, el trabajo tal y cual, dice, pues hay momentos para estar solo. Dice, yo voy a correr cada día y es mi momento de estar conmigo. ¿Eh? O estoy eh, yendo al trabajo y estoy conmigo mismo. O sea, no, tampoco se trata de estar solo físicamente y no hacerte cargo de tus responsabilidades, sino saber tener este espacio necesario para estar contigo mismo, aunque sean 10 minutos. Pero si son 10 minutos de cualidad o de calidad, obviamente ya es más que suficiente. Es necesario que nos cuestionemos a nosotros mismos qué es lo que queremos hacer en cada momento. Y saber decir no a las personas que están a nuestro lado o decir sí sin que, sin que se muera nadie. ¿Estamos? Solamente, repito, nos podemos comunicar bien con los demás cuando nos comunicamos bien con nosotros mismos. Sabremos estar con los demás sin que los demás se sientan con la necesidad de que tienen que hacer algo porque están con nosotros, porque nosotros ya estamos bien con nosotros mismos. ¿Lo van siguiendo? Una pareja que está... En, inter en interdependencia, pueden estar toda la tarde o todo el día del domingo juntos sin mediar palabra y a la vez estar conectados. ¿Eh? No juntos en una habitación pero cada uno desconectado, ¿eh? sino ¿eh? es sentirte que estás acompañado pero que tú estás con lo tuyo y no tienes que de depender de ver qué le pasa al otro, etcétera, etcétera. No sé si me estoy explicando bien. 
o muy bien. <risa> ¿Ok? ¿Va quedando claro, familia? ¿Sí? Entonces, en el silencio de tu soledad encontrarás la paz que anhelas. Te darás cuenta de tu programación, de cómo proyectas culpabilidades, de cómo manipulas, de cómo te dejas manipular. Todo eso es programación. Cuando te das cuenta de eso, decides por tu bien y por el del otro ser tú mismo, tú misma. En la soledad sabrás qué hacer, pues la única aprobación que necesitas es la tuya. Muchas gracias. Gracias.